alguien está colaborando con la policía y es mejor que lo confiese ahora. A ver, perdón, ¿lo están escuchando? ¿Están escuchando lo que dice? O sea, tú dices que uno de nosotros abrió la boca. Porque no entiendes de una vez por todas que es la única manera que tenemos para... para coger a tu marido y meterlo a la cárcel. Mira, son todos billetes de 20. ¿Quién eres tú? ¿Por qué me ver, te ver, Entienda pues de una vez cómo son las cosas. Si yo se le digo quién soy, lo primero que tengo que hacer es matarla a mi mamá. ¿De dónde sacaste tanto dinero? ¿Con qué derecho me haces algo así, Paola? Se acabó el pit, ni mi hijo. Como así, patrón, ese mano es familiar suyo, mi hijo mayor. ¿Qué yo creo que los tenemos que ir de Miami. Vámonos de Miami un tiempo. ¿Verdad? Te aseguro que Conrado va a aparecer en cualquier momento. Ya, ya le dije a Dan que lo localizan. Tranquila. De verdad, yo siento que, que yo a usted la conozco, pero no me acuerdo de dónde. Colaboradora uh -huh. y amante de Nathaniel Cardona. Ahora que estamos a solas, déjeme presentarme de nuevo. Mi nombre es Beatriz González. Todos me conocen como Gina en este país. Entonces me mintió, mi amor. No se enfade, don Leandro. Todos me conocen como Gina. Gina, un nombre muy bonito. ¿Y no será que, que este es otro juego de esos que, que le gustan jugar a su patrona? Anastasio Cardona... Técnicamente jamás fue mi patrona. Ella me obligó a trabajar para ella. ¿La obligó? Eso suena como raro, ¿cierto? Yo sé que suena muy raro, pero me chantajeó. Y si usted escuchara mi historia, no dudaría ni un segundo en dejarme trabajar a su lado. Bueno, deme, deme un motivo, mi amor, además de esos ojos tan bonitos que tiene. No quiero que Anastasia tenga el poder. No quiero que su negocio prospere. Y no quiero que se convierta en la reina de la coca. Muy bien, mi amor. Ya me quedó claro lo que usted no quiere. Pero es que yo necesito otro, otro motivo, otra razón. Porque las ganas no pueden ser mi vida. Porque es que, vea, mamacita, usted, por ejemplo, mi vida me gusta mucho. Pero yo no me le puedo tirar así como así, ¿cierto? Anastasia está invirtiendo en cine, en películas eróticas. En pornografía. Sí, esa es una nueva fachada para lavar dinero. La perra cochina está invirtiendo en, en cine porno. No, ¿qué tal esta berraca cochina puerca? Hombre? Precisamente en estos días tiene el estreno de una de sus películas. Y ahora entiende por qué estoy aquí. Porque odio a Anastasia Cardona. Y con o sin su ayuda voy a hacer hasta lo imposible por destruirla. No tenemos nada, Riquelme, absolutamente nada. Sabemos que la Cardona ingresa ese tipo de cocaína a las de mariposa en los Estados Unidos. Luego sabemos que los 612 kilos eran suyos, pero no tenemos cómo demostrarlo. ¿Pero cómo que no? ¿Y su marido? Aquí todo el mundo sabe que Nataniel Cardona ingresaba la misma droga. Sí, pero mientras levantamos esa evidencia, esa mujer y sus socios estarán lejos del país. Bueno. Así son estas ratas, viven en constante alerta porque saben que en cualquier momento pueden caer. Sí, bueno, tranquilo, pero van a caer. Está bien, van a caer. Eso espero. Y ojalá sea cierto. Por lo menos ya no tienen drogas en las calles. Eso es un adelanto. Ya, pero algo van a hacer. No se van a quedar de brazos cruzados, eso seguro. Mientras siga existiendo adictos a la cocaína en las calles de Miami, esa gente va a tener trabajo. Ah, Raquel, qué bueno que, que estás tú. Me regalas cinco minutos. ¿No tenían un lugar mejor para recibirme o qué? Aquí me siento como una criminal. No se preocupe, no es el caso. Por favor, señorita, dígame, ¿cómo puedo ayudarla? Bueno, pues esta vez es mi hermano. Me tiene bastante preocupada porque 
Estoy casi segura que, que anda metido en algo súper raro. ¿Metido en qué? ¿En drogas? <risa> por ser hija de quien soy, todo en la vida por siempre va a tener que ver con drogas. No, 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 no disculpe. Solamente una pregunta. Por favor, continúe. ¿Cómo me dice que te llamas? Riquelme. Bueno, Riquelme debe ser tu apellido, ¿no? Uh -huh. ¿Tu nombre cuál es? Mauricio. Mauricio Riquelme. Mauricio. Mauricio. Estoy muy preocupada por mi hermano, de verdad. Lo vi el otro día subirse a un coche de policía. Escenas de profundo dramatismo se vivieron desde esta tarde. Llegaron. Cuando a eso de las 3.30 minutos se dio a conocer la trágica muerte de un rey de la canción popular. Hola. ¿Qué pasó, ma? ¿No quieren almorzar? Tengo tamalitos recién hechos y carne asada. Mm. Gracias, Elia, yo no tengo hambre. Yo tampoco, más gracias. Yo no me llamo David. Yo no soy ningún David Costa. Así nosotros vamos a poder estar juntos, casarnos, menos de luna de miel. Y hacer el amor en todas partes, mamacita, cuando le dé la gana. Muy rico. ¿Mm? ¿Te sientes bien? ¿Estás mareada? Sí, un poco, pero debe ser cansancio. Solamente necesito descansar. Te traigo un tecito, mijita. Ah, Delia, yo creo que mira, con que me duerma un rato va a ser suficiente. ¿Segura? Sí, sí, sí. Ah, está perfecto. Bueno, yo, yo quiero un tecito más. Se murió. ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? Lo acaban de anunciar en las noticias. ¿Qué, Luciana? ¿Qué pasó? ¿Quién se murió? El rey ha muerto. ¿Cuál rey? Elvis Presley. No me digas. Anima, muchacho. Tú sabías que esto iba a pasar. Pero no esperaba verlo. No todavía. ¿Y qué piensas hacer? Seguir adelante. No me puedo echar para atrás. Ten mucho cuidado. Tu papá ya te tendió una trampa. Seguramente querrá hacerlo de nuevo. Pero no, Marina. La historia no se va a repetir. Eh, pues nada, señorita. Yo no sé, pienso que si su hermano no lo ha querido decir nada es por algo. No lo tome por nada malo. Pues sí, pero es un idiota porque no saben qué se está metiendo. ¿Un café? Eh, sí, gracias. Y lo peor es que me trata a mí como si yo fuera la idiota. Hijo. De todas maneras, no creo que lo haga con ninguna mala intención. El problema es que sí lo hace, con intención. Usted porque no lo conoce. ¿Te puedo confesar otra cosa? Claro. La verdad es que mi vida ya no tiene tanto sentido sin ese niño. Me encariñé un montón con él. Bueno. Bueno, pero la hermana de Gina dijo bien claro que usted podía ir a verlo cuando quisiera. Pues sí, sí le voy a tomar la palabra. Claro, porque... vaya. Me hace bien ese niño. ¿Y no ha pensado en tener el suyo propio? No, 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 disculpe. O sea, quise decirle un consejo, ¿no? <risa> ¿No? Bueno. Sí. Me voy. Oh, claro, claro. Está bien, todo bien, ¿no? Sí, perfecto. Gracias por el café y gracias. Sí, sí no es muy bueno, pero es lo que hay. Gracias a usted. Cuídate. Hasta luego. Que estés bien, ¿eh? Muy bien. Archivero. ¿Con quién estabas? La hija de Nataniel Cardona. Ajá. Dice que su hermano... Bueno, ella cree que vio a su hermano entrar a un carro de policía. Está raro eso. ¿Está todo bien por allá? Ay, oiga, luego de que se fueron, llamó a Dan. 
que la mujer de Chile no está en el hospital. ¿Qué? Ay, pero mejor ni le diga nada, ¿pa' qué? Oiga, ¿y cómo se porta ese chileno, eh? El chileno se porta muy bien, Modesta. Soy yo, soy yo que no estoy como en mis mejores días. ¿Qué pasó, mi niña? ¿Ya le perdió el amor a ese hombre? No, no es eso. No es eso, no, no es él. Él, él es, es, es increíble. La paso muy bien con él y cada vez me siento más cercana a él. Es... Es ese niño, es el niño, no, no puedo dejar de pensar en él, lo extraño mucho. No sé qué me hizo que me... No sé, lo extraño nada más. Eh, voy a tener que colgar. Luego te llamo, adiós. Perdón, ya sé que dijiste que... Nada de llamadas y... Ya, ya, no, ya, no ya, está bien, está bien, está bien. Oye, si extrañas tanto a ese niño y su mamá no aparece, a lo mejor deberías buscar la mejor forma de adoptarlo, legalmente. Sí, sí, lo he pensado. Lo que pasa es que pues, es mucha responsabilidad. Serías una tremenda mamá. ¿Tú crees? Oh, la mejor del mundo. En serio. Lástima, hombre. Ya desde hace meses venían diciendo que estaba enfermo el muchachón. Pues es la vida que llevaba las mujeres, las drogas, el trago. Tarde o temprano esas cosas pasan factura. Yo no entiendo cómo se pudo haber muerto así tan de repente. Porque la muerte no avisa, mi vida. Pues sí. Y además, sí, sí venía desde hace mucho tiempo enfermo. Creo que comía muchas hamburguesas o algo así. ¿Sabes cuál era su problema? Las drogas, Adán. Eso es verdad. Yo lo leí en el periódico. Él no se murió porque quisiera o porque tuvo un accidente. Fueron las drogas los que lo mataron. Bueno, pues ya, a ver qué dice la policía también en su declaración. No, es que no tiene nada que decir la policía. Luis tenía problema con las drogas y eso fue lo que lo mató. Va, va, va. ¿Qué pasó? Vamos a ver, muchacho. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Escenas de profundo dramatismo se vivieron desde esta tarde, cuando a eso de las 3.30 minutos se dio a conocer la trágica noticia de la muerte de un... Hasta mañana, Robert. Mañana, un ícono mañana. de la cultura americana. Un ídolo de hombres y mujeres. Ese fue el rey. Y esta noche lo recordaremos con lo que nos dejó, sus canciones. Gloria, ¿cómo estás? Buenas noches. Perdón por llegar tan tarde, ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, ahorita no, no se ven bien los números y me perdí, pero... ¿El bebé? ¿Dónde está? Silvana, ahora no es un buen momento, ¿ok? ¿Cómo? Si hace media hora por teléfono me dijiste que podía venir y hasta regalos de traje y todo. Te puedo ayudar a darle de comer si quieres. No, no, no. No necesito tu ayuda, gracias. ¿Sabes qué? Yo le voy a dar tus regalos, pero por favor, vete. Pero, Gloria, ¿quién te entiende? Si con la policía me dijiste que sí podía venir cuando yo quisiera, ¿no? Bueno, pues, ahora cambio de opinión. Esta es mi casa y no quiero visitas. ¿Estamos? No, no estamos. ¿Cómo la ves? Porque no eres nadie para decirme que no puedo ver a ese niño y no eres nadie para hablarme así. 
¿Tú tienes alguna idea de con quién estás hablando? No, no, sí sé, con la hija de un traficante, ¿no? Repite eso, estúpida. Repítelo, oye, ni te me acerques, ni te me acerques. Y por favor, vete. Vete ya. Te dije que te fueras. Fuera. ¿Qué pasó? ¿Qué haces? Estoy revisando que todo queda bien cerrado. ¿Ya cerraste la puerta de entrada? Sí. Ah, ok. ¿Y la de la salida de la piscina? Ya, también. Ay, la de la cocina siempre se queda abierta. No, no, yo ya la cerré también. Ah, bueno. Voy a revisar que todo esté no, bien. A ver, fuera, tranquilízate. ¿Qué pasa aquí? No me digas que es por lo de Elvis. O sea, sí duele y todo, pero tú estás nerviosa por algo antes. ¿Qué está pasando? Bueno, ¿te acuerdas del tipo que me... que me puso la flor? ¿Qué pasa con él? Pues no solamente es lo de la flor. Adán, ese tipo estaba aquí en la casa. Se ha metido a la casa en varias ocasiones y nos ha estado vigilando güera, y ha estado vigilando mientras dormimos. No, tranquilízate, dormimos mientras... güera, que eso no es verdad, hombre. Por supuesto que es verdad. Adán, ¿sabes lo que eso significa? Nos están buscando para matarnos, Adán. Nos van a matar a todos. Aquí me ves transando otra vez. Muy dura es esta vida, sangrando por la herida y la traición. Sin compasión, this is my flow. Destino clandestino puso piedra en mi camino. Y ahora estoy luchando otra vez. Con el red de repancha suena dulce mi venganza. Quiero decir que al fin sobreviví. Pecando de primera he ganado mis peleas. Y ya lo sé, 